Железный занавес уже скоро. Решетка опускается. Чик -чик 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 -чик. Курс валюты 150. Завтра будет 200. В сентябрю будет просто полный обвал. А! Россия сейчас превращается в такую свалку. Россиянам счастливого пути. My name is Игорь Рибаков. Understand? Understand. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет! Это итоговый выпуск новостей на канале Игоря Рыбакова. Начинаем, как обычно, с хороших новостей. Поехали! Сотрудники московского зоопарка поздравили тигра Степана с Международным днем тигра. Они подготовили ему квест с мясом. То есть раньше они его просто мясом кормили, а сейчас устроили квест. Теперь тигру Степану да, в Международный день тигра, кстати, да, чтобы поесть мяска, требуется очень много чего преодолеть. Да. Вообще, подарок ли это? Друзья мои, если вы кому-то хотите устроить праздник, Подумайте о том, что будет приятно тому, для кого вы хотите сделать сюрприз, а то какая-то х** получается. В четверг стало известно, что Эстония прекратила выдавать гражданам России временный вид на жительство и визы для обучения. И власти республики вообще решили больше напрочь перестать оформлять краткосрочное трудоустройство россиян, приехавших там, по визам или чего-то, все. Поэтому, если кто собрался в Эстонию, чтобы там что-то побыть, поработать, поучиться и так далее, забейте, железный занавес уже скоро. Да нет, он уже. Поэтому, знаете, это как вот решетка опускается, когда так чик -чик 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 -чик. и вот последняя там возможность под щелочку там это, а -а -а, и ногу тебе раз и прищемило. Да? Так как же разобраться с тем, куда ездить можно, куда нельзя, в условиях того напалма вот этой информации, все постоянно меняется, а вот как, ловите лайфхак. Вот в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров был в Эфиопии, дерево сажал, значит, в Эфиопию можно ездить. А вот Давича Лавров был в Иране, значит, россиянам и в Иран можно. В общем, смотрите, чтобы не мучиться, куда можно, куда нельзя, просто посмотрите, куда делал поездки Лавров. И куда он делал поездки, туда смело можно ехать. Ну, а в другие страны, стало быть, пока нет. И теперь пару слов про себя. Я не хочу в Эфиопию и в Иран, вот не хочу, поэтому я вот пока предпочитаю никуда не ездить. В банкоматах Кубы теперь можно снимать наличные песо с карт МИР. Понятно. Это означает, что Лавров был уже не только в Иране, в Эфиопии, но и в Кубе. Значит, что Куба нанесена на мою карту возможных передвижений. И вот, мы обрадовались, купили билеты на Кубу все, уже летим и так далее, и нам сообщают. Прямо вот сейчас в догонку новое сообщение, что все-таки карты МИР на Кубе не работают. И руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале сообщает, ребятки, не работает, но мы все делаем для того, чтобы сработали. В общем, выходит на Кубу пока лететь преждевременно. Минфин решил обязать российские компании удерживать налог на доходы сотрудников, которые работают из-за рубежа. Знаете, сейчас очень многие сотрудники поразъехались по всему миру и продолжают работать дистанционно на компании. Так вот, Минфин решил их немножечко подоить. В общем, рассматривается такой вариант, что НДФЛ, то есть налог на доходы физического лица будет не 13 или 15 процентов, как сейчас, а 30. Понятно? Поэтому, если кто-то думает, что можно уехать, дистанционно продолжать работать, получать зарплату какой-то российской компании, а жить где-то там на Мальдивах или где-то, вот так вот, можно, но налоги будут выше. Understand? Understand. 
Ну, это я по-английски сказал, в смысле. Понятно? Да. Кстати, кто знает английский язык, напишите мне, я хоть пойму, какой процент моих зрителей знает английский язык, и тогда я один выпуск сделаю на чистом английском. My name is Igor Rybakov. I am 51 years old. Кстати, сколько мне лет? А, нет, 50. 50 years old. Чего я здесь старю? Я что, так выгляжу? Что Вывод следующий. Конечно, эти все усложнения, они затруднят работу там по исчислению зарплаты, кто-то предпочтет, значит, удалить этих сотрудников и выплачивать им деньги через сервис, то есть найдутся прокладки фирмы, которые оптимизируют все эти выплаты корпорации, ну, так всегда было. В любом случае, это новость про то, что правительство шлет нам сигнал, что те, кто собираются дистанционно работать, где-то там, будучи на каких-то островах или в других странах, да, в компаниях из России будут платить больше налогов, чем те, которые живут при этом в России. И, в общем-то, это оправдано, потому что если люди получают зарплату в России и тратят эту зарплату в России, ну, доходы бюджета увеличиваются, а если они тратят эту зарплату, полученную где-то в других странах, доходы страдают. И Минфин таким образом говорит, ну, тогда просто налогов заплатите побольше, и мы в расчете. Так, глядишь, наш бюджет начнет обрастать новыми источниками доходов, ведь газовые доходы, нефтяные, скоро чуть-чуть сильно уменьшатся. И теперь новость хит сезона. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о планах расширения производства в регионе Иван-Чая. В частности, он пообещал напоить им всю страну. Кстати, Иван-чай — это такая мутноватая жидкость, да, такого цвета подозрительного. Если я когда ходил в походы, мы пили там вот этот чай, Иван-чай, ну хорошо, в походе, когда больше ничего нет, это пойло нормально заходит. Но в ресторане, когда мне предлагают Иван-чай, сколько раз я его не пробовал, честно говоря, я говорю, ребят, лучше не надо. Вот поэтому губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, я поздравляю тебя за то, что ты хочешь нанести непоправимую радость и пользу всем жителям России. Но я тебе так скажу, ты спросил жителей, хотят ли они, чтобы ты напоил их Иван-чаем. Поэтому, друзья мои, еще раз вам скажу, когда кто-то хочет сделать кому-то приятное, поинтересуйтесь, приятно ли это ему, иначе вы со своим принесением блага можете положить бетонную плиту на него и удавить. И вы знаете, да, ведь Олег Кушинников не сам это вот придумал, да, это все ему пришлось на ум после слов Путина, когда тот сказал, что в Кока-Коле в этих напитках одна химия и что нужно пить растительные напитки. В частности, Путин заявил, что он даст указания министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву по развитию производства отечественного горячего напитка Иван-чая. Я думаю, Патрушев, это же руководитель ФСБ, что, да? Это не тот. Это не тот Патрушев, и это хорошо. Потому что если бы руководителю ФСБ дали бы такое задание всех посадить на Иван-чай, вот бы мы с вами, мы бы и колодца тоже Иван-чаем, курить бы его начали, не то чтобы пить. Единственное, что меня в этой новости радует, что Кока-Кола, которая доминирует, стоять, Кока-Кола, которая доминирует, понимаешь, и заполнила все полки и так далее, которые наконец-то ей составят нормальную конкуренцию, и на полке будет рядом с Кока-Колой стоять Иван-чай. И я принципиально буду выбирать Иван-чай, даже если он мне не нравится. Пить не буду, но выбирать буду. Россия выйдет из проекта МКС, Международная космическая станция. После 24 -го года решение уже принято, заявил новый глава Роскосмоса Юрий Борисов во вторник. Приоритетом для госкорпорации станет создание российской орбитальной служебной станции. В общем, Илон Маск не смог оставить эту новость в покое и в твиттере своем сказал, что желает россиянам счастливого пути. Я очень расстроился, что теперь не смогу наблюдать вот этих диалогов прекрасных в, в твиттере там, Рогозина и э, Илона Маска. Я очень хочу попросить Юрия Борисова, пожалуйста, продолжайте, пожалуйста, вот эту вот яркую переписку с Илоном Маском, да, вот эти вот заявления, обещания, в конце концов, очень интересно наблюдать за взаимными вот этими вот таким каким-то напряжением. Кстати, оно ведет к такому, ну, к спортивному азарту и последующие достижения, они прямо пропорциональны таким заявлениям. Ну, а если серьезно, давайте там аналитически посмотрим. С одной стороны, это хорошо иметь свою 
станцию, это большой триггер запрос на российскую науку, на российскую промышленность, это всколыхивает многие отрасли, которые сейчас не делают каких-то компонентов, которые делали другие поставщики в мире. С другой стороны, создание автономной международной станции России — это огромные десятки миллиардов долларов. Где их взять? В народном хозяйстве есть один источник — бюджет. Соответственно, наши налоги пойдут не на больницы, дороги, на благоустройство жизни, а на космос, на марсианские, лунные и так далее программы. То есть мы с вами не увидим в реале этих средств. Так же, как не увидели 35 миллиардов долларов жители России, которые никогда не ездили или не поедут в Сочи. 35 миллиардов долларов зарыты на нескольких там, десятках гектаров. И поэтому я горжусь за страну, которая способна направить 35 миллиардов на космические программы. Вот. Но в своей жизни я это не чувствую. Я в основном чувствую дороги, школы, больницы, что-то там связанное с образованием, улыбки людей и так далее. А как вы? Что вы чувствуете вокруг себя, напишите мне в комментарии. Мне очень хочется знать, чем вы живете. Космическими программами, имперскими амбициями или тем, что окружает вас. Счетная палата предложила исключить евро, фунты и иены японские из портфеля Фонда национального благосостояния. И эксперты призывают вкладывать денежки в рублевые активы, юани и золото. Напомню вам, что буквально прошлый мой выпуск я подробно пояснил, почему растут риски вложений в валюты недружественных стран. Эти валюты могут быть в любой момент заблокированы. Поэтому, в общем-то, счетная палата шлет нам еще один мощный сигнал, что, друзья мои, тот, кто реально хочет обезопасить себя от этого риска, а риск, видимо, назревает, да, сделайте это, переведите свои доллары, евро, фунта, да, переведите их в некие валюты, по которым ну, снижен или отсутствует риск блокировки. Сразу скажу, риск блокировки отсутствует в любых активах, номинированных в рублях или в каких-то акциях и облигациях, торгующихся на российских биржах. Сниженный риск по китайскому юаню, по гонконгскому доллару, но здесь уже выше риск. Ну, в общем, или какие-то физические активы, которые вы приобретаете в России, типа золото, там, платина какие-то там, токены потанинские. Ну, а самый главный мой совет такой, вообще не держите деньги в банках, даже в рублях. Лучше вложите эти деньги в свое образование, компетенцию, квалификацию и так далее. Я не буду сегодня останавливаться на том, как это сделать, я частенько повторяю, как вы можете сделать это наилучшим образом. Посмотрите мои предыдущие выпуски, я там подробно даю советы. Курс валюты. Наконец вошел в желаемый тренд. Все хотят, чтобы рубль обвалился, и вот рубль начал постепенное движение к своему прогнозируемому обвалу. Самозабывающее пророчество, скажете вы, и будете правы. Доллар уже стоит 62 рубля, и эксперты предполагают, что к сентябрю будет обвал, просто полный обвал до 70, а может даже до 80. Поэтому тот, кто до сих пор играет в эти фантики доллара-рублевые, да, ну, может увлеченно наблюдать за этим, я вам скажу следующее. Я уже не играю в эти игры. Хотя я так тоже какое-то время жил. Вот две недели я был буквально как на вулкане. Особенно, когда, помните, это 150, завтра будет 200. Я думаю, боже мой, что будет? Да. Но потом, когда стало 50, я думаю, 150, потом 50, все, если я дальше буду на это все смотреть, меня просто то разрывает, да, то сжимает это все. Как бы, я не знаю, я приходил в большой износ, поэтому я перестал туда смотреть. Друзья мои, если вы хотите открыть какую-то валютную позицию, делай, как я. Я открыл небольшую валютную позицию в китайских юанях, и все. Но это не основная моя позиция, основные мои активы находятся все-таки в рублях. Ну, а для тех, кто в ближайшее время собирается, ну, там, куда-то поехать за границу, и если тебе действительно нужны сколько-то долларов, лучше сейчас это купить, потому что в сентябре, скорее всего, доллар евро будет стоить подороже. Центробанк России планирует возобновить печать пятирублевых и десятирублевых купюр. Что за мелочность такая? Сейчас разберемся, да. Суть вопроса такая. Вы знаете эти монеты из металла, да? Ну, металл нынче настолько дорогой стал, 
что себестоимость изготовления этих монет, ну, величайшая. Поэтому Центробанк не будь дураком, а Центробанк у нас губа не дура, конечно, да, не, не дура. Взяли, сказали, давайте мы монеты уберем из обращения или снизим количество обращений, да, и допечатаем вот этих 10-рублевиков и 5-рублевиков. Слушайте, ну, в общем-то, вы знаете, это великолепнейшая новость, никогда не носил эту вот эту мелочь, вот постоянно, когда мне какую-то сдачу выдадут, я ее постоянно куда-то в карманы там складывал, она куда-то пропадала, все. У меня там дома вот такие копилки, ведра стоят, где вот эта вот мелочь скапливается, куда ее девать. Ну, другое дело, что детям классно, дети говорят, родители, а можно мы с этим справимся? Я говорю, они идут, меняют это в обменниках на купюры, и потом у них на мороженое есть, так сказать, это. Неплохо, да, придумали дети. Вот, поэтому я очень рад, что теперь будут 10-рублевики, типа 5-рублевики, правда, единственное, портмоне придется менять, теперь оно будет вместо вот такой толщины вот такой, потому что там будет эти 10-рублевики, 5-рублевики, но все-таки это какая-то бумага. Однако Центробанк сказал, что так сейчас технологии поменялись, и это не просто бумага, а какая-то такая полимеризованная там конструкция химическая, она и тонкая, и водостойкая, и износостойкая и так далее, поэтому, ребята, у нас эти 10-рублевики, 5-рублевики, даже в случае гигантской инфляции и девальвации рубля, у нас с вами будут закладки для книжек и артефакты, которые будут об этом времени напоминать нам с вами, поэтому все будет хорошо. Новость, безусловно, положительная. ФАС, Федеральная антимонопольная служба, оштрафовала Google на 2 миллиарда рублей за злоупотребление положением. Ютуба на рынке видеосервисов. Понятно, что есть огромные претензии российских регуляторов к Ютубу. В частности, в ведомстве заявляют, что правила Ютуб в области обращения контента и функционирования каналов являются, внимание, непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Вот так вот. Да, что приводит к внезапным блокировкам без предупреждения и каких-либо обоснований. Вот, напомню, ранее уже очень много было разборок по поводу Ютуба, и даже более того, я несколько раз сообщал, подпишитесь на мой Телеграм-канал, ссылка будет здесь под этим видео, потому что каждый день есть, ну, реальная угроза, что оп, Ютуб заблокирует. Если в один день вы придете, а Ютуб будет не работать, у вас будут своевременные источники информирования. Сделайте заранее, позаботьтесь о себе. В России вырос спрос на ретро-игры симуляторы, тамагочи и игрушки Тетрис, популярные в 90-х годах. На Wildberries, а Wildberries сегодня это у нас такая статистика вот самых современных трендов. Знаете, если самки стали покупать в 10 раз чаще, Wildberries сообщает и так далее. Вы чувствуете, Wildberries претендует на такую аналитическую платформу. Раз Wildberries сообщает, что появился гигантский спрос на Тетрис, Тамагочи и так далее. Наверное, на складах Wildberries огромные залежи этих ретро-игр. Наверное, Россия сейчас превращается в такую свалку, когда все лежалое, что 10 лет назад произвели и никто не покупает, сваливается в Россию, в России все купят, потому что актуальных современных вещей нет. Да? А реклама старых ретро-игр идет, потому что вот, и идет таким элегантным образом, что типа, мол, да, налетай пока, а то закончится и так далее, и все быстро налетают, и вот склады пустеют. Да, кстати, у вас был Тетрис, Тамагочи или какие-то вот эти, вы знаете, там, волк ловит яйца, да? Был у вас такой? Я вам скажу, у меня вот с волком никогда не было, но я всегда мечтал. Если кто-то передаст мне в Рыбаков Таур на охране оставит подарок для меня, волк ловит яйца, я буду очень благодарен. А вот Тетрис у меня был, я очень здорово играл в него, а Тамагочи, я всегда думал, что за придурки ловят Тамагочи. В общем, вот такая вот напиши, какая у тебя была. Давай обменяемся той которая у нас была, ведь мы же, мне кажется, мы похожи друг на друга в чем-то, да? И на этом я хочу сказать, давайте вместе размножать хорошее, чтобы плохому места просто не осталось. Я в огне, Поглотил мой разум, я в огне, горю в огне, ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду.